এবং বরিশাল নদী বন্দরে আছেন রিপোর্টার ফিরদৌস সোহাগ লঞ্চে যাত্রী পরিবহনের খবর জানতে প্রথমেই যাচ্ছে সদরঘাটে রাকিবের কাছে রাকিব হ্যাঁ ইমদাদ আপনি জানেন যে মূলত সাধারণ ছুটি শেষে আজ চতুর্থ দিনের মতো লঞ্চ যাত্রা চলছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তো প্রথম তিন দিনের চেয়ে আমরা দেখেছি যে লঞ্চের যে যাত্রীদের স্বাস্থ্যবিধি মানতে অনেকটা আজ কঠোর অবস্থানে গিয়েছে বিআরডব্লিউ টিএ এবং আজকে আমরা দেখেছি যে যাতে একসঙ্গে কোনো লঞ্চে বেশি চাপ না পড়ে কিংবা কোনো যাত্রীদের যাতে লঞ্চে হুড়োহুড়ি করে উঠতে না হয় সেজন্য এতদিন যে লঞ্চগুলো সকাল থেকে ঘাটে ভিড়ানো হতো না সে লঞ্চগুলোকে আজ সকাল থেকেই ঘাটে ভিড়ে ভিড়তে দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে ভোলা নোয়াখালী লক্ষ্মীপুর এই তিনটি জেলার যে লঞ্চগুলো ছেড়ে যায় সদরঘাট থেকে মূলত সেই ঘাটগুলোতেই গত তিন দিন ধরে ব্যাপক আমরা দেখেছি যে স্বাস্থ্যবিধি অমান্য হচ্ছিল তা আজকে আমরা দেখেছি সেই তিনটি ঘাটেই সকাল থেকেই এই অঞ্চলে যে লঞ্চগুলো যায় সেগুলোকে ভিড়তে দেওয়া হয়েছে সে কারণে যাত্রীরা এসেই কিন্তু লঞ্চগুলো পেয়েছেন বলে তাদের সেখানে কোনো হুড়োহুড়ির ঘটনা ঘটেনি তবে এখানে যে ডেকগুলো রয়েছে সে ডেকে কিন্তু যাত্রীরা কোনোভাবে স্বাস্থ্যবিধি মানছেন না বিআরডব্লিউ টি এর শত উদ্যোগ নেবার পরও সেক্ষেত্রে যাত্রীরা বলছেন যে ডেকে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ যাত্রী নেবার কথা তারপরেও লঞ্চ মালিকরা কিংবা লঞ্চের যারা স্টাফ রয়েছেন তারা ডেকে ডেকে যাত্রী তুলছেন সেক্ষেত্রে সেখানে কোনোভাবেই যে একজন যাত্রীর দুপাশে তিন ফুট তিন ফুট করে ছয় ফিট দূরত্ব থাকবার কথা সে সেটি কিন্তু কোনোভাবেই থাকছে না যদিও বিআরডব্লিউ টি এর পক্ষ থেকে আমরা দেখেছি প্রতিটি গ্যাংওয়েতে জীবাণুনাশক ট্যানেল বসানো হয়েছে যাত্রীদেরকে পুরোপুরি স্যানিটাইজ করে প্রবেশ করানো হচ্ছে কিংবা আমরা দেখেছি তাপমাত্রা মেপে মেপে যাত্রীদের ঢুকানো হচ্ছে কিন্তু এই উদ্যোগগুলো কিন্তু বিশেষ করে যাত্রীদের অসচেতনতা এবং মালিকদের যে অতিরিক্ত যাত্রী নেয়ার এখনও প্রবণতা সেটি করবার কারণে কিন্তু সামাজিক দূরত্ব কোনোভাবেই বজায় থাকছে না আপনি দেখছেন যে এখন যতই সময় গড়াচ্ছে অত যাত্রী চাপ বাড়ছে এখন আমরা যে অঞ্চলটিতে রয়েছি মূলত এখান থেকে বরিশাল জেলা পিরোজপুর জেলা ঝালকাঠি জেলা এসব এলাকার লঞ্চ ছেড়ে যায় তো এসব এলাকায় কিন্তু মোটামুটি যে পরিমাণ ধারণ ক্ষমতা আছে প্রতিটি লঞ্চের সে পরিমাণ যাত্রী নেওয়া হচ্ছে এছাড়া আমরা দেখেছি অনেক লঞ্চেই এখানে যেটি বিআরডব্লিউ টি এর যে উদ্যোগ সেটি ছাড়াও লঞ্চ মালিকরা কিন্তু এখানে আমরা দেখেছি যে জীবাণুনাশক টানেল বসিয়েছে কিন্তু সবচেয়ে যে বিষয়টি বলবো যে যাত্রীদের মধ্যে কোনোভাবেই সচেতনতা তৈরি না হওয়ার কারণেই কিন্তু অনেক উদ্যোগ এখানে এসে কাজ হচ্ছে না তো মোটামুটি আমার কাছে সদরঘাট থেকে এসেছিল সবচেয়ে সবার আমাদের সহকর্মী ফিরতেও সোহাগ রয়েছে বরিশালে আমরা এই জন্য সেখানকার খবর সোহাগ রাকিব আপনাকে ধন্যবাদ বরিশাল নদীবন্দরেও কিন্তু আজও প্রচুর মানুষ রাজধানীমুখী হবার জন্য যাত্রী হয়েছেন বিভিন্ন লঞ্চে আমি একটি বড় লঞ্চে রয়েছি আমার পেছনে যে চিত্র রয়েছে সেটি দেখলেই আসলে বোঝা যাবে যে কি পরিস্থিতি বরিশাল নদীবন্দরের আজ কিন্তু বরিশাল নদীবন্দরে পাঁচটি লঞ্চ রয়েছে এই পাঁচটি লঞ্চে অন্যান্য দিন ছিল তিন চারটি লঞ্চ আজকে পাঁচটি লঞ্চ রয়েছে এর মধ্যে সুন্দরবন এগারো অ্যাডভেঞ্চার নয় কুয়াকাটা দুই সুসুরভি আট এবং ফারহান আট আর আরেকটা লঞ্চ গ্রিন লাইন সেটি বিকেলেই ছেড়ে গেছে ঢাকার উদ্দেশ্যে তো বর্তমানে যে লঞ্চগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা লই লঞ্চে কিন্তু প্রচুর যাত্রী টইটুম্বুর বিকেল সোয়া পাঁচটার মতো বাজে এখনই এত যাত্রী আর কিছু সময় পরে এক দেড় ঘন্টা পরে যে কি অবস্থা হবে সেটা আসলে বোঝাই যাচ্ছে আসলে দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ কিন্তু এই লঞ্চে ডেক শ্রেণীতে শুয়ে এবং বসে যাবার জন্য একটি ব্যবস্থা যেত এবং সেটি কিন্তু এই এলাকার মানুষের জন্য সুবিধা হতো এক সময় কারণ হচ্ছে কম ভাড়া এবং আরামদায়ক এই কারণেই কিন্তু দক্ষিণ অঞ্চল বরিশাল বিভাগের মানুষ কিন্তু এইভাবে যেতে অভ্যস্ত কিন্তু লঞ্চ মালিকেরাও সুবিধা করে দিত অল্প ভাড়ায় নিত দুশো পঞ্চান্ন টাকার ভাড়ার জায়গায় কিন্তু আর দুইশো টাকা দেড়শো টাকাও যাত্রীদেরকে নেওয়া হতো কিন্তু এই সুবিধাই কিন্তু এখন যাত্রীদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে করোনার কারণে কিন্তু এই সুবিধাটুকু এখন আর সুবিধা নাই এখন কিন্তু তাদের জীবনের জন্য কিন্তু অসুবিধা হয়ে দাঁড়িয়েছে যাত্রীদের সামাজিক দূরত্ব বজায় থাকে না যাত্রীদের গায়ে গায়ের সাথে লেগে থাকে এবং এই কারণে কিন্তু করোনার কারণে যেটা করোনা থেকে রক্ষা পাওয়ার যেটা পূর্বশত্র সামাজিক দূরত্ব বা শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা সেটি কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না আমরা একটু দেখ
দেখাবার চেষ্টা করছি নারী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে কিন্তু একই অবস্থায় তারা বসে আছে বসে আছে কেউ শুয়ে আছে কিন্তু এ শুয়ে আছে কেউ এই কারণে কিন্তু এই সমস্যাটি তৈরি হয়েছে এবং আমরা কথা বলেছিলাম প্রশাসনের সাথে তারা যে জিনিসটি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে তারা চেষ্টা করছেন এই পরিস্থিতির উন্নতি কীভাবে করা যায় কথা বলেছিলাম লঞ্চ মালিকদের সাথে তারা অবশ্য জনসাধারণের কথা চিন্তা করছেন আবার একই আমি লঞ্চ মালিকদের একজন লঞ্চ মালিকের সাথে কথা বলেছি তো তার অবশ্য এই ডেক শ্রেণী বিলুপ্ত করার পক্ষে নয় কারণ হচ্ছে ডেক শ্রেণীতে কিন্তু ব্যবসার যে বিষয়টি এটি একদিকে জনগণের যে ভাবন সুবিধা হয় লঞ্চ মালিকদেরও কিন্তু ব্যবসার জন্য ভালো আর এই কারণে কিন্তু সাধারণত লঞ্চ মালিকরা চান না এই জিনিসটির মানে ডেক শ্রেণী বিলুপ্ত হোক এটা আসলে চান না তবে একটা কথা তারা বলেছেন যে যদি লঞ্চ লঞ্চ মালিকরা একটা কথা কিন্তু বলছেন আমাকে সেটি হচ্ছে যে সরকার অর্ধেক লস লং নিতে বলেন যদি লঞ্চ ভাড়া বৃদ্ধি করা হয় তাহলে তাদের জন্য সুবিধা হয় তো এই ছিল বরিশাল নদীবন্দর থেকে বরিশাল আজকের পরিস্থিতি বরিশাল থেকে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী ফিরদাউস সোহাগ এবং এর আগে সদরঘাট থেকে যোগ দিয়েছিলেন